Welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Ensenyado. Okay, so meron tayong uh, bagong uh, worksheet for uh, numerical ability, so division of decimals. Okay, so para sa mga bago pa lang, uh, nagsimula po tayo sa one, worksheet 1A. Karaniwan yung bawat number ay may 3 letters po yan. So worksheet number uh, 4C na tayo. So balikan nyo lang po yung mga una kong upload. Ang title ay Civil Service Exam Worksheet. Okay, so paano bang steps natin in dividing decimals? Parang kagaya lang yan ng whole numbers. So ang step natin. May nadagdag lang na konti. So number one, move the decimal point in the divisor up to the necessary number of places to the right to make it a whole number. First step, itong mga divisors natin, itong pangalawang number, gagawin nating whole number. Imumove lang natin ito. 9.1 magiging 91. 0.77 magiging 77. And so on. Okay, so next number two, move the decimal point in the dividend to the same number of places to the right. Kung ilan yung minob sa divisor, ganun din ang imumove natin sa dividend. Okay? So next, uh, put a decimal point in the quotient directly above the new location of the decimal point in the dividend. So yung decimal point sa, sa dividend, itatapat na agad natin sa quotient. Yung nasa taas, lagay na agad natin yon. And then next, number four, proceed na tayo sa technique for dividing a whole numbers. So noting the location of the decimal point in the quotient. Okay? So first... Uh, number 1, uh, 3,576 divided by 9.1. So, i-apply natin yung mga steps natin. Yung uh, first step, 9.1, gagawin natin 91. Move lang natin. Second step, kung ilan yung minob sa, sa divisor, ganun din sa dividend. So, i-move din natin ito. So, lagyan lang natin ng 0 yan kapag may missing na may space. Okay? So, therefore, equal lang ito sa 3,576 dagdag ng isang 0. Ayan, divided by 91. Okay, so hatiin natin dito. Mag-scratch tayo. Tapos yung decimal point nito nandito. So medyo lakihan ko. Ayan yung decimal point. Itatapat daw natin dito sa quotient. Okay, so tapos i-divide na natin parang whole number. Okay, pag hindi eksakto, pwede tayo magdagdag ng dalawa or tatlong 0. Kasi ang gagawin natin kapag hindi eksakto, Uh, two decimal places naka round off so kung two decimal places kailangan natin ng tatlo para may round off natin ng two decimal places okay so start na tayo so 35 divided by 91 hindi pwede no so three digits ang kuhan natin 357 divided by 91 ang basehan natin dito sa 91 ay 90 para may estimate natin so ano pinakamalapit sa 90 360 pero lampas yon kaya 3 lang so 91 times 3 That is equal to 3 times 1, we have 3. 3 times 9, we have 27. So 3 dito, itapat natin dito sa 7. So 3 times 91, we have 273. Then subtract natin, 7 minus 3, we have 4. 5 minus 7, so maging 15 minus 7, we have 8. So ito, 2 na lang, 0 na ito. Bring down 6. 846 divided by 91. Ang pinakamalapit dito sa 91 ay yung 90. Times 9, that is 810. So therefore, ayan, 846, mas malaki. So 9 ang sagot nito. So we have 91 times 9, scratch ulit tayo dito. 9 times 1 is 9, 9 times 9 is 81. So 819, then subtract. So 16 minus 9, borrow 1 tayo. 16 minus 9, we have 7. Itong 4 magiging 3, minus 1 magiging 2. So ito, 0 na. Bring down 0. 270 divided by 91. Kung 90 sana, eksakto, eh... 91 siya, so we have 2. So magiging 2 lang siya. So 91 times 2, that is equal to 2. 2 times 9, we have 18. So 182. Subtract natin. 10 minus 2, we have 8. Ito magiging 6. So magiging 16 minus 8, we have 8. Bring down ang unang 0. So yung point natin, ilagay na natin dito sa taas. Ayan. So may point na siya dyan. And then we have... So, 880, medyo malaki, no? So, 819 ay 9. So, ito yun, 819. So, 9 na ito, automatic. 9 times 91, so we have 819. Subtract ulit natin. So, we have 10 minus 9, we have 1. Magiging 7 minus 1, we have 6. Bring down natin yung pangalawang 0. 610, ang pinakamalapit dyan ay 6. Dahil 6 times 90, ayan. So, 6. So, dito tayo, 91 times 6. So, we have 6 times 1, 6. 6 times 9 is 54. So, 546. And then, 10 minus 9, we have 10 minus 6, that is 4. 
And then we have, ito magiging 0. So magiging 10 minus 4, we have 6. Bring down yung last 0, okay na yan. To uh, 3 decimal places na para pag niround up natin, magiging 2. So 640, magiging uh, 640, ano yung pinakamalapit sa 640? Yung 63, ano? So 7, 7 times, ayan, 91 times 7. So we have 7 times 1, 7, 7 times... Uh, times 9, 63. So, 637. I-stop na tayo dito pag sinabdrack my 3. So, round of tayo, 2 decimal places. 7 yung kasunod. Ito et, et, ay 6. So, magdagdag tayo ng 1. Ang final answer natin ay 392.97. 96 kasi. So, magiging plus 1. Kaya magiging 392.97. Okay, so... Calculator natin para malaman natin kung tama ba siya. 3576 divided by 9.1. So, ayan ang sagot. 392.967. Okay. So, ayan. Eksakto. Round up. 392.97. Okay. So, next number. Next number. So, move lang natin ng dalawa. Itong 77. So, 70, 0.77 move ng dalawa. Itong 1369 move din ng dalawa. So, therefore, magiging siyang dagdag tayo na isang zero dito. So, 13690 divided by 77. So, nandito ang decimal point. So, lagay natin dito sa taas, nakatapat. Tapos, dagdag din tayo ng tatlong zero para kung sakaling hindi eksakto. Eh, yan, nakaredy na. Ano? So, dito tayo sa 100... Uh, 136 divided by 77. So, ilan yun? Sa, sa, sa times 2 natin, ila, ila, sa 70, times 2, sa 70 ay 140. So, kulang pala. So, 1 lang ito. Tapat natin dito sa 6. So, 1. Ayan. So, we have 77. Subtract natin. 16. Baruan tayo dito. 16 minus, uh, 16 minus 7. That is equal to 9. And then, itong 13, so magiging, uh, yan, magiging 12 na lang ito. 12 minus 7, so that is 5. And then, bring down natin itong 9. So, yan. So, 599 divided by 77. So, it, it estimate nga natin yan. Ang 10 kasi ay, ang 10 ay 770. So, ito almost uh, 600, so malamang ay 8. So, try natin. 77 times 8, 8 times 7, so that is equal to 56. So, 8 times 7, 56 ulit, plus 5. So, we have 61. Ayun, lampas, 616. So, ibig sabihin, 77 times 7 lang. So, 7 times 7, 49. And then, we have another 49 plus 4. So, we have 539. So, 7 lang ito. And then, we have 539. So, subtract natin, 9 minus 9, 0. 9 minus 3, 6. Bring down natin itong 0. Ayan, so 600. Sa 8 ay 616 lampas. So, 539 ulit. So, therefore, ito ay 7 ulit. So, we have 539. Subtract natin. 10 minus 9 is 1. Ito magiging 9. Magiging 9 ito. Ito ay magiging 5. 9 minus 3, we have 6. Bring down natin yung unang 0. So, may decimal point na tayo dito. 610. So, kulang pa rin sa 616. Kaya 7 ulit ito. 7 times 77. So, 539. Okay, 10 minus 9, we have 1. Itong 1 magiging 0. Borrow 1 ulit. 10 minus 3, we have 71. Bring down natin itong isang 0. 710. So, malamang ito ay 9 na ito. So, malamang yan na ay 9. So, 77 times 9 tayo. So, we have 63. And another 63 plus 6. So, 693. So, 693. Subtract natin 10 minus 3, 7. Ito ay magiging 1. Tapos magiging 10 minus 9, 1. And then, bring down yung 0. Ayan. So, pang round off na lang natin itong dulo. So, alam naman natin, 170. So, 140 ay dalawa. So, 2 ito. Tapos, okay na yan. Huwag na natin indiretso. 2 decimal places lang ang kailangan natin. Since ang pang 3 decimal natin ay 2, so, i-drop na lang natin yan. The final answer is 177.79. Okay? So, yan na yung answer natin. 2 decimal places. So, verify natin kung tama. 136.9 divided by 0.77. So, tingnan natin. 177.79. Okay, exacto. Okay, so next number. 
number ayan, 3, 4, and 5. So, ayan. So, number 3, move natin ang isa. Ayan, magaganda yung madadali na yung mga divisor natin dito. Nauna yung dalawang mahirap. Ano? So, ito, madadali na yung divisor. Move ng isa. So, dito, move din tayo ng isa. So, therefore, we have magiging, po, magiging itong 4.68. Nandito na yung decimal point natin. Divided by 65. Okay, so 65. So 65 siya. Exacto ba to? So itong point itapat natin dito sa taas. Tapos 4 divided by 65, hindi pwede. So lagyan lang natin ng 0. 46 divided by 65, hindi pa rin pwede. So another 0. And then we have 468 divided by 65. So estimate na natin siguro mga... Try natin sa 8. 65 times 8, 8 times 5, that is equal to 40. And then we have 8 times 6, lampas na agad. 8 times 6, 40. 8 times 6, 48 plus 4, 52. So, 520. So, lampas yung 8. So, ibig sabihin ay baka 7 or 6. So, try natin sa 6. Ah, kapag 7, isasubtract tayo ng 65 dito. Eh, no? So, try natin 65 times 7. So, we have 35. 7 times 6, 42. Plus 3, ayan, 45. So, ayun, pwede ang 7. So, 7 times 65, 455. And then, subtract natin, 8 minus 5, we have 3. 6 minus 5 is 1. Ayun, eksakto na. Dagdag pa tayo ng isang 0. Pag nagdagdag ng isang 0, 130 divided by 65, eksakto na yan na 2. Okay? Kasi 65 times 2 is equals to 2 times 5, we have 10, 2 times 6 is 12 plus 1, exacto na 130, stop na tayo. So, ang tamang answer na dito ay 0 0.072. Hindi na tayo magra-round off dahil exacto. Okay, so let's verify. 0.468 divided by 6.5, okay, equals 0 0.072, exacto. Okay, so number 4, Ayan. So, maganda rin yung example number 4 natin. But thank you for watching agad, no? So, ayan. So, move lang natin ng isa. Dahil 1.6, move ng isa. Ang dividend, move din ng isa. So, therefore, we have 6.144 divided by 1.6. Magiging na siyang 16. Ang decimal point, ilagay na agad dito. So, tapos ay 6 divided by 16 cannot be. So, 0. 61 divided by 16, that is 5. Madali na itong sa 5. Eh, no? So, 5 times 16 or 5 by 61, hindi pala siya. Hindi pala 5. Ang 80 pala yung 5. So, ano lang ito? So, magiging ang 61. So, 48 ay 3. Ang 64 ay 4. So, we have 16 times 3 lang muna. So, 3 times 6, we have 18. And then, 3 times 1 is 3 plus 1, 4. Okay, so we have 48. So, lagay natin dito yung 3 sa tapat ng 1. Then, subtract 11 minus 8. We have 3. Ito ay magiging 5 minus 4. Magiging 1. Bring down natin itong 4. Okay, so 100, uh, 134 divided by 16. Ang 10 ay 160. So, yung 9, 160. Pwede tayong mag-subtract lang dun, dun sa times 10. 160 minus uh, 16. So, ito yung 9. 10 minus 6 is 4. And then 15 minus 15 minus 1 is 14. So 144 kapag, uh, kapag 9, 144. Lampas, e di 8 lang pala. Okay, so 8 lang. So scratch tayo dito. 16 times 8, 8 times 6. So we have 48. 8 times 6, 48. 8 times 1 is 8 plus 4. Ayan, 128. So 8 dito, so 100, ayan, 128, and then subtract natin, 14 minus 86, so ito, 14 minus, uh, 14 minus 86, so eksakto na siya, dagdag pa tayo ng isang, uh, or meron pa palang 4 dito na ibibring down, bring down itong 4, hindi na napatapat, no, so, Ayan, so tap, bring down lang itong 4, eksakto siya, 64 divided by 16, that is 5. 5 times 16, or sorry, sorry, that is 4. 64 divided by 16 is 4. 4 times 16, eksakto yan, 64, 0. Okay, wala ng remainder, 0.384 na yung final answer natin. Ayan, so maganda pala itong mga example natin na 3, 4, 5, parang puro eksakto. So check lang natin, 0.61, 44, 
divided by 1.6. Okay, so press equal sign. 0.384. Exacto, 0.384. Okay? So, last number. So, mal, mal, ito ay siguradong exacto dahil 0.5. Magiging 5 ito. Tapos, yung div dividend natin, may 5 sa dulo. Exactong exacto ang kakalabasan. So, ang dividend natin, magiging 8675 divided by sa divisor na 0.5, magiging na siyang 5. Okay? So, ito na yung pinakamadaling example natin. Divided by 5 lang kasi. 8 divided by 5, that is 1. 1 times 5 is 5. Subtract 8 minus 5 is 3. Bring down 6. So 36 divided by 5, we have 7. Times 5, we have 35. Subtract, we have 1. Bring down 7. 17 divided by 5 is 3. 3 times 5 is 15. And then subtract. So 17 minus 15 is 2. Bring down 5. Okay, exacto na. 25 divided by 5 is 5. 5 times 5, 25. Wala na tayong remainder. 0 na yan. Okay, so let's verify. So, 867.5 divided by 0. 0.5 equals 1,735. So, tama yung sagot natin. Okay, so madali lang itong process na ito. Ang problema lang, medyo time-consuming. Kaya kailangan nyo lang ay mag-practice kayo ng mag-practice ng, uh, ng decimal. Ayan, so thank you for watching at kung may math question po kayo ay comment nyo lang dito sa aking channel or i-PM nyo sa aking uh, messenger, ayan, RJ Ensenyado. So good luck po sa lahat na nagre-review, sana ay nakakatulong ang mga video na ina-upload ko. So bye-bye and God bless.